ஆனந்த யாழை மீட்டுகிறாய் அடி நெஞ்சில் வண்ணம் தீட்டுகிறாய் ஹாய் இண்டிய கிளோத்ஸ் வியூவர்ஸ் நான் உங்கள் கார்த்திக் பேசுகிறேன் யூஸ்வலி முத்துக்குமார் சாரோட ஒரு பெரிய ஒரு ஸ்ட்ரென்த் என்னென்னா லிரிக் வந்து கரெக்டாக அந்த சந்தத்துக்கு உட்காரும் அந்த தாளத்துக்கு ஒரு வாரத்து கூட அதிகமாக இருக்காது குறைச்சலாக இருக்காது ஸ்கிரிப்ட் முதல்ல கேட்டுட்டு தான் சாங் எழுதி உட்காருவார் அதுக்கு முன்னாடி சீன் என்ன அதுக்கு பின்னாடி சீன் என்ன ஸ்கிரிப்டோட மூட் என்ன ஹீரோ என்ன பண்ணுறான் ஹீரோயின் என்ன பண்ணுறான் எந்த ஊரில் இந்த கதை ஸ்கிரிப்ட் நடக்குது இப்படி எல்லா விஷயங்களும் கேட்டுட்டு தான் அவர் வந்து லிரிக்ஸ் எழுதி ஆரம்பிப்பார் கேடி பில்லா கில்லாடி ரங்கா படத்தில் அப்பாவை பற்றி ஒரு சாங் எழுதியிருப்பார் அந்த சாங்குக்கு ஒரு நேஷனல் அவார்டு கிடைக்கும் நான் எதிர்பார்த்தேன் அப்படின்னு அவர் என்கிட்ட சொல்லியிருக்காரு தாலாட்டு பாடும் தாயின் அன்பும் தந்தை அன்பின் பின்னே கடைசியாக ஃபோனில் பேசும்போது உடம்புலாம் எனக்கு சரியாகிடுச்சு பெட்டர் ஆகிடுச்சு ஸோ மறுபடியும் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்கணும்னு என்கிட்ட பேசிட்டு பீஸ் முத்துக்குமார் சார் ஐ திங்க் லேட் நைன்டீஸில் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பித்தார் நான் ஆரம்பித்தார் டூ தௌசண்ட் ஸோ ஒரு பஞ்ச் ஆஃப் சிங்கர்ஸ் ஒரு பஞ்ச் ஆஃப் டேரக்டர்ஸ் ஆக்டர்ஸ் ஆக்ட்ரஸஸ் நாங்கள்லாம் நிறைய பேர் வீ கேம் இன் இன் அந்த அந்த ஒரே டைமில் முத்துக்குமார் சாங் சொன்னோடனே என்னோடய படத்தில் வர ஒரு கல் ஒரு கண்ணாடி அந்த சாங் தான் வரும் எஸ்எம்எஸ் படத்தில் வரும் அந்த ஒரு கல் ஒரு கண்ணாடி உடையாமல் மோதி கொண்டால் காதல் ஸோ அதுதான் வந்து சிவா மன்சில் சக்தியில் ஃபஸ்ட்டு கம்போஸ் பண்ண சாங் ஸோ அஸ் அ டேரக்டராக நான் வந்து மொதல் முதல்ல கம்போஸ் பண்ண சாங் வந்து அந்த சாங் தான் ஸோ அந்த சாங் வந்து பின்னாடி ஒரு படத்துக்கு டைட்டிலை வச்சு அந்த படம் பெரிய ஹிட் ஆகிற அளவுக்கு அந்த சாங் வந்து ஹிட் ஆச்சு அந்த டைமில் யூஸ்வலி முத்துக்குமார் சாரோட ஒரு பெரிய ஒரு ஸ்ட்ரென்த் என்னென்னா லிரிக் வந்து கரெக்டாக அந்த சந்தத்துக்கு உட்காரும் அந்த தாளத்துக்கு ஒரு வாரத்து கூட அதிகமாக இருக்காது குறைச்சலாக இருக்காது ஒரு ஸ்கிரிப்ட் முதல்ல கேட்டுட்டு தான் சாங் எழுதி உட்காருவார் அதுக்கு முன்னாடி சீன் என்ன அதுக்கு பின்னாடி சீன் என்ன ஸ்கிரிப்டோட மூட் என்ன ஹீரோ என்ன பண்ணுறான் ஹீரோயின் என்ன பண்ணுறான் எந்த ஊரில் இந்த கதை ஸ்கிரிப்ட் நடக்குது இப்படி எல்லா விஷயங்களும் கேட்டுட்டு தான் அவர் வந்து லிரிக்ஸ் எழுதி ஆரம்பிப்பார் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக மேக்ஸிமம் வர்றது எல்லாமே அந்த ஸ்கிரிப்ட் மூடில் தான் இருக்கும் அப்படி ஒன்று ரெண்டு மிஸ் ஆனால் கூட உடனே நாங்கள் வந்து சொன்னால் உடனே அதை ஏற்றுக்குவார் அந்த ஃப்ளெக்சிபிளான ஒரு ஒரு பர்சன் தான் அவர் யூஸ்வலி அவரோட பாட்னா இட்ஸ் வெரி பிரீஸி அண்ட் முக்கியமாக நான் இதுக்கு முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி அவர் வந்துட்டு ரொம்ப ஒரு சின்ன ஒரு கான்வர்சேஷன் மாதிரி வச்சுடுவார் ஸோ இவ் ஒரு பெரிய விஷயத்த பேசினாலும் அதை வந்து சிம்பிளாக சொல்கிறதுன்றது அவரோட ஸ்ட்ரென்த்ன்றதுனால ரொம்ப கஷ்டமான வார்த்தைகள் இல்லை ரொம்ப ஒரு காம்ப்ளிகேட்டட் லைன் ஒரு புரியாத லைன் அந்த மாதிரிலாம் எனக்கு இது வரைக்கும் நடந்ததே கிடையாது அவர்கிட்ட எனக்கு பிடிச்ச விஷயமே அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக வந்து ஒர்க் பண்ணுற ஒரு விஷயம் தான் ரொம்ப ஸ்பான்டேனியஸாக அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக வந்து லிரிக்ஸ் அவர்கிட்ட வாங்கிடலாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் மேக்ஸிமம் ஒரு சாங்குக்கு அவர் எடுத்துக்கிற நேரமாக இருக்கும் ஒரு ரொம்ப ஒரு அழகான விஷயம் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்னென்னா எந்த ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டுக்குமே வந்து இன்னொரு ஆர்டிஸ்ட் இன்னொரு டெக்னீஷியன் அந்த மொமெண்ட்டில் க்ரியேட் பண்ணால் அதில் ஒரு தனி ஜாய் இருக்குது நான் நான் நாளைக்கு அனுப்புகிறேன் இல்லை நாலு நாளைக்கு நான் ஒரு ட்யூன் கம்போஸ் பண்ணிட்டு வரேன் யாராலுமே இருந்தாலும் சரி அதில் அதுக்கு இட்ஸ் கேட் இட்ஸ் ஓன் இம்பாக்ட் பட் இஃப் சம்படி கிரியேட்ஸ் தென் இந்த இப்போ எனக்கு யாரோ ஒரு கம் ஒரு டேரக்டர் ட்யூன் கொடுத்து நான் உடனே கிரியேட் பண்ணேன்னா ஐ எம் ஷோர் த டேரக்டர் என்ஜாய்ஸ் தட் மச் மோர் அந்த மாதிரி முத்துக்குமார் சார் வந்துட்டு அவருக்கு சுச்சுவேஷன் சொல்லி நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவர் அந்த குரூவில் எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னா யூ வில் ஜஸ்ட் சி தல் ரிக் ஹேப்பன் அதே மாதிரி எவ்வளோ கரெக்ஷன்ஸ் கேட்டாலும் வந்து தயங்காமல் சொல்கிற ஒரு ஆள் ஈவன் மிட் நைட்லலாம் எழுப்பி நாங்கள் கரெக்ஷன்லாம் கேட்டிருக்கோம் இந்த லைனுக்கு வந்து ஆப்ஷன் சொல்லுங்கள் சார் அப்படின்னு உடனே வந்து அதுக்கு உண்டான கரெக்ஷன்ஸ்லாம் அவர் சொல்லுவார் ஸோ இது மாதிரி அவரோட ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பற்றி நிறைய சொல்லிகிட்டே போகலாம் அருவான்லாம் ஃபுல்லாக எழுதுனது எல்லாமே ஆன் த ஸ்பாட் எழுதுனது தான் அண்ட் எல்லாம் பயங்கர இன்டென்ஸ் ஹார்ட் கோர் லிரிக் ஒரு கமர்ஷியலாக சும்மா அப்படியே விளையாட்டாக ஜாலியாக ஃபேன்சியாக போட்டு எழுதி போகக்கூடிய ஒரு விஷயம் கிடையாது அண்ட் அந்த சப்ஜெக்ட்குள்ள போய் அவ்வளோ அழகாக எழுதுற ஜஸ்ட் அமேசிங் ஐ வாஸ் அமேஸ்ட் போகுது நாங்கள் எப்பயுமே டிராவலில் தான் சாங் எழுதுவோம் இப்போ காலையில் வந்து கிளம்பி போனோன்னா மத்தியானம் லன்ச் டைம்குள்ள ஒரு சாங் முடிச்சிடுவோம் லன்ச் டைம் முடிச்சுட்டு கொஞ்சம்
இது வரைக்கும் அஞ்சு படம் அர்ப்பணம் முடிஞ்சாச்சு ஸோ இனிமேல் தெரியல எனக்கு எப்படின்னு ஏன்னா என்னால் நம்பவே முடியல இன்னும் வந்து டைஜஸ்ட் பண்ண முடியாத ஒரு விஷயமா தான் இருக்குது நாமத்துக்குமார்ட்டை நம்ம கற்றுக்கணுன்னா அவருடைய தேடல் அது வந்து நம்ம கற்றுக்கணும் ஏன்னா வந்து இவ்வளோ பிஸியான டைமுக்கு நடுவுலையும் அவர் என்றைக்குமே வந்து புத்தகங்கள் படிக்கிறது நிறுத்தினதே இல்லை கிட்டத்தட்ட ஒரு நாளைக்கு ஒரு நாலு பாடல்கள் ஐந்து பாடல்கள் எழுதுகிற மாதிரி சுச்சுவேஷன்லாம் இருந்திருக்கு அவருக்கு காலையில் எழுந்திரிச்சு ஒரு பாட்டு எழுதிட்டு திருப்பி மத்தியானத்துக்குள்ளே இன்னொரு பாட்டு அப்புறம் மத்தியானத்துக்கு மேலே ஒரு பாட்டு திருப்பி நைட்டு போய் ஒரு பாட்டு இப்படி நாலு பாடு ஆக்சுவலி நாலு பாடல்கள் இல்லைனா ஐந்து பாடல்கள்லாம் எழுதுகிற சுச்சுவேஷன் அளவுக்கு அவர் பிஸியாக இருந்தார் லைஃப்பில் ஆனால் அப்போ கூட அவர் வாசிக்கிறதுல என்றைக்குமே வந்து தவறு ஒருத்தங்க <laughs> his love for writing i think his love for writing is just unbelievable and the passion nam ellarume nammoda velaiyila kuduthona i think nam innum nariya accomplish pannala that's one thing i really admire aananda yaalai meetugira yadi nenjil vannam theetugira இப்போ ரீசெண்டாக வந்து என்னோடய படத்தில் ஒரு சாங் எழுதினார் அவரோட உடம்பு சரி இல்லாமல் இருக்கும்போது அவர் வீட்டில் ஆக்சுவலாக ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு இருந்தார் அவரை டிஸ்டர்ப் பண்ணுறது எங்களுக்கு மனசு இல்லை ஆனால் கூட எங்களுக்கு வந்து சாங் தேவைப்பட்டுச்சு ஏன்னா நாங்கள் மலேசியாவில் போய் அந்த சாங் ஃபினிஷ் பண்ணுற ஒரு சுச்சுவேஷனில் இருந்தோம் ஸோ நான் ஃபோன் பண்ணேன் தேங்கி தேங்கி ஃபோன் பண்ணேன் சார் இந்த ஆக்சுவலாக உடம்பு சரி இல்லாமல் இருக்கீங்க டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது பட் இருந்தாலும் எங்களுக்கு வர வழி இல்லை சார் நாங்கள் இந்த மாதிரி மலேசியாவில் போய் சாங் ஃபினிஷ் பண்ணுற ஒரு இதில் இருக்கோம் அப்படின்ட்டு பரவாயில்ல வீட்டுக்கு வாங்க எழுதி தரேன் அப்படின்னு சொன்னார் ஸோ அவர் உடம்பு சரி இல்லாமல் இருக்கும்போது கூட வீட்டில் உட்காந்து எனக்காக சாங் வந்து பண்ணி கொடுத்தாரு அந்த சாங் தான் இப்போ நாங்கள் வந்து விஜிபியில் ஷூட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அது வந்து மலேசியாவில் ஷூட் பண்ணோம் ஒன் டே வந்து அங்கே முடிக்க முடியாமல் போயிடுச்சு அதனுடைய ஒரு பேலன்ஸ் தான் வந்து இன்றைக்கி நான் அந்த சாங் தான் ஷூட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ எனக்கு மறக்க முடியாது இந்த சாங் ஷூட் பண்ணும்போதும் இந்த ஆடியோ ப்ளே பண்ணும்போதும் என் மனசில் அந்த விஷயம் தான் ஓடிட்டுருக்கு நான் அவரோட உட்காந்து நான் எழுதின அந்த மூமெண்ட்ஸ் தான் ஓடிட்டுருக்கு ஸோ அதுதான் என்னால் மறக்க முடியாத ஒரு விஷயம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ்னா செவன் ஜீரோ இன்போ காலனியில் வந்துட்டு கன்ஃபியூசன் வார்த்தைன்ற பாட்டு இவர் எழுதின பாட்டு அந்த பாட்டோட ஹைலைட்டே வந்துட்டு அஃப்கோர்ஸ் அது படத்தில் வந்து இட் இஸ் பிளேஸ்ட் ஸோ வெல் பட் அதையும் தாண்டி ஐ திங்க் அந்த லிரிக்கல் பவர் அந்த பாட்டுக்கு எத்தனை பேர் ஐ நோ பீப்புள் ஹூ வெண்ட் கிரேஸி ஃபார் தட் சாங் அதை ரெக்கார்டிங் பண்ணும்போது ஹி வாஸ் தேர் இந்த ஸ்டுடியோ அண்ட் இட் வாஸ் குவாட் அண்ட் அன்ஃபர்கெட்டபிள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் சொன்னேன் ஆனால் ரொம்ப அன்பிலிவபிள் வேர்ட்ஸ் அப்படின்னா இல்லைம்மா நீ நல்லா பாட்டு வரலாம் நீ பாடு பாடு Uh, so it is always very encouraging very very rumba or quiet ana or personality avaru kaachilinaigal paranda piragum kilai thadumbugal adivadillai ivar eduna part le enak romba pidicha part endradhu to be honest na paadala yuvan paadirkaru pudupet il irundhu oru naal endra or part ama and the part vandu nijamaya na modhal tharava na vandu and i am not lying na modhal tharava vandu radio la keta ana endha edathila keta i remember the whole thing கேட்ட உடனே ஐ அந்த ரேடியோவில் பாட்டு ஆரம்பித்த உடனே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இட் இட் ட்ரூ மீ டுவார்ட்ஸ் இட் பாட்டு முடியறதுக்குள்ளே நான் காரை ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு எனக்கு ஐ ரியலி ஹேட் டியர்ஸ் இன் மை ஐஸ் ஏன்னா அந்த மாதிரி பாட்டு எழுதுறதுக்கு வந்துட்டு இன்டெலிஜென்ஸ் பற்றாது ஐ திங்க் ஸ்கில் பற்றாது அதை தவிர அதை அதையும் தாண்டி ஐ திங்க் ஒரு விஸ்டம் வேணும் அந்த மாதிரி ஒரு பாட்டு எழுதுறதுக்கு அந்த ஒரு விஸ்டம்ன்றது ஐ திங்க் ஐ திங்க் ஹி ஹேஸ் இட் வெரி வெரி ஃபியூ பீப்புள் வெரி வெரி ஃபியூ ஆர்டிஸ்ட் ஹேவ் தேட் ஏன்னா அது அது அவ்வளோ பெரிய லைஃபோட ஃபிலாசபி அது பட் வந்து அவ்வளோ யதார்த்தமாக சொல்கிறதுன்றது தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் ஸ்ட்ரென்ஸ் ஸோ எனக்கு அவர் எழுதுனதுலேயே ரொம்ப பிடிச்ச பாட்டு இன்ஃபேக்ட் யுவனோட மியூசிக்கில் ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு பாட்டு அந்த பாட்டு ஒரு நாள் ஒரு நாளில் வாழ்க்கை எங்கே எங்கு மோடி போகாது கேடி பில்லா கில்லாடி ரங்கா படத்தில் அப்பாவை பற்றி ஒரு சாங் எழுதியிருப்பாரு அந்த சாங்குக்கு ஒரு நேஷனல் அவார்டு கிடைக்கும் நான் எதிர்பார்த்தேன் அப்படின்னு அவர் என்கிட்ட சொல்லியிருக்காரு தாலாட்டு பாடும் தாய் நந்தும் தந்தை அன்பின் அதே மாதிரி செவன் ஜீரோ இன்போ காலனியில் வரக்கூடிய சாங்ஸு காதலில் வரக்கூடிய சாங்ஸு காதல் படத்தில் எல்லா பாடல்களும் அவர் தான் எழுதியிருந்தார் அது எல்லாமே வந்து ஒரு சாங்ஸு நார்மலாக வந்து காதல் பாடல்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய அங்கீகாரம் கிடைக்காது காதல் இல்லாத பாடல்களுக்கு தான் எப்பவுமே வந்து அங்கீகாரம் கிடைச்சிருக்கு நேஷனல் அவார்டு கிடைச்சிருக்கு பட் மக்கள் அங்கீகாரம் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு 
ஒரு கல் ஒரு கண்ணாடி உடையாமல் மோதி கொண்டால் காதல் ஒரு சொல் சில மௌனங்கள் பேசாமல் பேசி கொண்டால் காதல் ஸோ இதுதான் வந்து சிவா மனசில் சக்தியோட கதை ரெண்டு கேரக்டர்ஸ் ஒரு கல் கண்ணாடி உடையாமல் மோதவே முடியாது ஆனால் அப்படி மோதிட்டால் தான் காதல் அது ஆக்சுவலாக என்னென்னா காதல்னா வந்து கண்டிப்பாக சண்டை செச்சுறதுலாம் இருக்க தான் செய்யும் ஈகோ இருக்க தான் செய்யும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சண்டை போட்டுக்கு தான் செய்வாங்க அதான் காதல் அப்படிங்கிற விஷயத்தை சொல்கிறது தான் சிவா மனசில் சக்தியோட ஸ்கிரிப்ட் ஸோ என்னோடய மொத்த ஸ்கிரிப்டையும் அந்த ரெண்டு லைனில் அவர் சொல்லியிருக்காரு கடவுள் இருக்கிறான் குமார் பிலிம்ல மொத்த எத்தனை சாங் அண்ட் அதுல முத்துக்குமார் சார் எத்தனை சாங் ரைட் பண்ணிருக்காரு இந்த படத்துல மொத்தம் வந்து ஐந்து பாடல்கள் எல்லா பாடல்களும் அவர் தான் எழுதியிருக்காரு ஒரே ஒரு பாடல் மட்டும் ஆக்டர் கருணாஸ் எழுதியிருக்காரு இப்போ எம்எல்ஏ ஆகிட்டார் அவர் அவர் எழுதியிருக்காரு அவர் வந்து நல்ல ஃப்ரெண்டு எனக்கும் ஃப்ரெண்டு ஜி வி பிரகாஷுக்கும் ஃப்ரெண்டு முத்துக்குமாருக்கும் நல்லா தெரியும் ஸோ அவர் ஆல்ரெடி ஒரு பாட்டுக்கு லிரிக்ஸ் எழுதி வச்சுருந்தார் அது எங்கள் கதைக்கு சூட் ஆச்சு ஸோ நாங்கள் அந்த பாடல்களை யூஸ் பண்ணிக்கிறோன்னு கேட்டோம் அதனால் அந்த சாங் மட்டும் கருணாஸ் எழுதியிருக்காரு மற்ற எல்லா சாங்குமே வந்து நான் முத்துக்குமார் சார் தான் எழுதியிருக்காரு எனக்கு இவர் எழுதுனதுலே ஒரு ரொம்ப பிடிச்ச பாட்டு வந்து ஆனந்த் ஏழை மீட்டுக்கிறாய் ஸோ நான் அது அது கண்டிப்பாக எனக்கு I like to sing a few lines from that song. Ananda yaalai meettu girai adi nenjil vannam theettu girai anbennum kudaiyai neettu girai adil aayiram malai thuli kootu girai iru nenjam inaindu pesida ulagil baashaigal eduvum thevayillai சிறு புல்லில் உறங்கும் பணியில் தெரியும் மழையின் அழகோ தாங்கவில்லை உந்தன் கைகள் பிடித்து போகும் வழி அது போதவில்லை இன்னும் வேண்டுமடி இந்த மண்ணில் இது போல் யாரும் இங்கே எங்கும் வாழவில்லை என்று தோன்றுதடி ஆனந்தையாழை மீட்டுகிறாய் அடி நெஞ்சில் வண்ணம் தீட்டுகிறாய்